Hej, två saker som jag tycker om är politik och rankinglister. Så därför tänkte jag att vi ska slå ihop de två och göra en lista idag på de skickligaste partiledarna år 2014. Det här är meningen att vara en så objektiv lista som möjligt. Jag ska inte så mycket ta med mina egna åsikter i listan. Utan jag ska snarare basera den på hur det gick Framförallt valet 2014, för det är en väldigt tydlig indikator. Det är också därför jag väljer att ta just partiledarna 2014. Men också på lite annat som jag har sett när det gäller dem. Och de partiledarna som ska bedömas är... Fredrik Reinfeldt, Moderaterna. Göran Hägglund, Kristdemokraterna. Jan Björklund, Folkpartiet. Nu menar Liberalerna, men 2014 så var de Folkpartiet. Annie Lööf, Centerpartiet. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Gudrun Sjöman, Feministisk Initiativ, Åsa Romsson och Gustaf Fridolid, Miljöpartiet, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet och vår kära statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Så nu sätter vi igång! På tionde plats har vi Åsa Romsson för Miljöpartiet. Åsa Romsson är som ni vet en av två partiledare för Miljöpartiet, den andra är Gustaf Fridolin och han kommer vara högre på listan. Rosa Romsson är helt enkelt den sämre partiledaren i ett parti som inte gick speciellt bra. Och hon har bara varit partiledare sedan 2011 och förra valet var ju då 2010. Så hon har ju bara... Miljöpartiet har minskat i resultat samtidigt som hon har varit den sämre partiledaren. Det som gör att jag tycker att hon är en ganska dålig partiledare. Hon är ganska sluddrig när hon pratar. Hon är inte så tydlig med vad Miljöpartiet representerar. Jag tror till och med att miljöpartister kan hålla med om att Åsa Romsson inte har varit en speciellt bra partiledare. På nionde plats har vi Jan Björklund. Jag måste säga att jag trodde att Folkpartiet skulle få fler röster i valet. Jag tycker att Jan Björklund är bra på att prata om den borgerliga politiken och stå f- säga vad de står för. Nu mer heter de ju Liberalerna och eh, ja, han pratar mycket om eh, hur eh, vad... Eh, vänstern delen av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets politik skulle innebära för Sverige. Och det är han väldigt bra på. Men valet 2014 gick jättedåligt för Folkpartiet, även inklusive Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna, det är ett problem för alla de borgerliga partierna när det gäller hur många röster de fått. De får mindre röster tack vare Sverigedemokraterna. Och det andra är ju att folket är nog ganska trött på de borgerliga. De har suttit i makten vid åtta år nu. Men ja, trots det så gick det väldigt dåligt för Folkpartiet i valet. Och kan till stor del skylla på Jan Björklund. För han var ju också skolminister, nej utbildningsminister under en tid då det gick fruktansvärt dåliga PISA-resultat och allt sånt. Så ja... Och han blev också partiledare 2007 vilket var efter första valet och sedan dess har de minskat i röster även fast det gick bättre för alliansen 2010. På åttonde plats har vi Göran Björklund. Han är ledare för Kristdemokraterna och Ors- hade ha gått sämre för Kristdemokraterna både var 2010 och 2014. Och så att han inte kommer så högt upp är att han även var partiledare n- när... 2006 då de borgerliga vann första gången och han, han, han känns helt enkelt som att precis som Fredrik Rangfeldt som har kommit upp sen att folket har till stor del tröttnat på honom han säger inte så mycket under debatterna när han säger saker för sig ganska kloka saker men eller för, förståeliga saker snackar bra borgerlig politik när han väl uttalar sig men han, han säger inte så mycket och ja han är helt enkelt Folket har tröttnat på honom. På sjunde plats har vi Gustaf Fridolin från Miljöpartiet. Som sagt, det gick dåligt för Vänsterparti- Nej, Miljöpartiet. Men jag ändå så sätter jag oss om så mycket längre ner. För jag tycker ändå att Gustaf Fridolin är bra på att uttrycka miljöpolitiken. Vilket är partiets viktigaste fråga. Och han har samtidigt varit både familjefar och lärare och han lyckas ändå vara en hygglig partiledare på rätt plats har vi Gudrun Schyman och här har vi ett problem Jag, eftersom Gudrun Schyman inte har varit med i partiledardebatterna 
eller så här debatter i riksdagen som jag har kollat på eftersom det partiet har haft så lite, hon har inte suttit i riksdagen så vet inte jag så jättemycket om feministinitiativ. Jag vet inte om den feministiska rörelsen som gjorde att de fick 3,2% i valet 2014 berodde på att hon har lyckats få fram den rörelsen eller om det berodde på att det har kommit en feministisk rörelse av andra orsaker. Så jag sätter det här ungefär i mitten. Och jag, en annan sak som är viktig att nämna är att när jag snackar Gudrun Schyman så snackar jag inte om hennes... När hon var partiledare för Vänsterpartiet då hade hon förmodligen varit mycket högre på den här listan. Utan bara när det var feministinitiativ och då sätter jag henne i mitten. Och hon fungerar ungefär som en brytpunkt. Partiledarna som kommer därefter skulle jag kalla för hyfsat lyckade partiledare. De som var här innan skulle jag kalla för ganska misslyckade partiledare. Ehm. På femte plats har vi Annie Lööf. Hon är ledare för Centerpartiet. Och även SD som gäller alla borgerliga partier. Att de har fått mindre röster. Men också eh, att folk har tröttnat på borgerliga. Så har hon ändå lyckats göra som de Centerpartiet är det partiet i bland de borgerliga som minskat mest under 2014. Hon är väldigt tydlig med att prata om de små företagen och vilken politik Centerpartiet eh, representerar. Hon var varit näringsminister. Och, ja, och hon har ju fått sitta kvar också nu efter. Det fick John Björklund också göra, vilket jag inte riktigt kan förstå med tanke på hur lite röster de gjorde. Men hon fick ju sitta kvar. Och jag, jag tycker hon är väldigt tydlig med vad Centerpartiet representerar. Och... Hon re- representerade det partiet som minskade minst i valet 2014. På fjärde plats har vi vår kära statsminister Stefan Löfven. Eh, han ökade i valröster sedan ett helt värdelöst val eh, år 2010. Marginellt, det var ungefär en procentenhet. Och... Ja, jag tycker att han är som en tydlig ledare för vårt land. Han, Socialdemokraterna känns som ledarpartiet för Sverige när han är ledare. Och eh, jag tycker också att han... Socialdemokraterna tar lång tid på sig att fatta beslut. Men jag tycker ändå att det finns som... De är som arbetarpartiet. De, de tar tid på sig men de fattar bra politiska beslut och... Han är ändå en ganska bra ledare för det svenska folket. På tredje plats har vi Fredrik Reinfeldt. Och han... Det gick jättedåligt för Moderaterna var 2014. De minskade med nästan 7 procentenhet, vilket är helt osannolikt mycket. Men då får man också tänka in Sverigedemokraterna och allt sånt. Och att som sagt folket förmodligen tröttnar på de borgerliga. Men orsaken till att han ändå är så högt är att han trots allt skapade nya Moderaterna och han skapade Alliansen som var ett riktigt succékoncept. Och han blev statsminister 2004 så han har varit... När de borgerliga vann 2006 så blev han statsminister och sen har han hållit en på 2010 då de borgerliga till och med fick en majoritetsregering. Och... Men... Saken är att fortfarande om man ska bedöma för 2014 så gick det väldigt dåligt för valet. Och folket har ju ännu mer än Göran Björklund tröttnat på vår statsminister. Han låter så otroligt tråkig. Och det finns till och med en app som heter Somna med Reinfeldt. Där man får lyssna på när han pratar. Och man ska somna till det. Vilket jag i och för sig inte gör för jag är lite för intresserad av politik för det. Så det funkar inte bra för mig, men det kanske funkar för dig. Och på andra plats har vi Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Och här är den som jag absolut svårast att vara objektiv med. För jag personligen tycker jättemycket om Jonas Sjöstedt. Han är orsaken till att jag personligen håller på Vänsterpartiet och förmodligen kommer rösta på Vänsterpartiet i nästa val. Jag... Jag tycker att han står som för en trygghet när Vänsterpartiet, han liksom nyanserar Vänsterpartiet när det, gäller, när det gäller vad de står för. De är inte kommunister utan de är för att det ska vara jämlikhet och sådant. Och när man går efter valet så, de ökade marginellt vilket, alltså 
Nu har ju folk tröttnat på en borgerlig och så. Men man får också tänka in att när det gäller Vänsterpartiet så lär de ju ha förlorat många röster till feministinitiativ som fick då hela 3,2 procentenheter. Om vi säger att två av de procentenheterna var Vänsterpartiet innan, nu vet inte jag om det stämmer. Men Vänsterpartiet har som stor del sin politik eh, jämställd jämställdhetspolitik mellan män och kvinnor och det är ju det som feministinitiativ står för så många som har gått till feministinitiativ har nog gått därifrån på grund av vänsterpartiet och trots det håller de sig uppe på sådana siffror tycker jag ändå är ett bra valresultat okej, okay, nu kommer vi till första platsen och jag tror att ingen kommer bli förvånad över att Sveriges skickligaste partiledare är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Oavsett om du tycker om honom, vilket jag absolut inte gör, eller avskyr honom. Jag avskyr inte honom, jag, avf- jag tycker verkligen inte om Sverigedemokraterna. Men han som partiledare avskyr jag inte på samma sätt som jag avskyr Sverigedemokraterna. Så kan du inte säga att Jimmy Åkesson inte är en fruktansvärt skicklig partiledare- han har ju som nyanserat SD som att de inte är rasister, de är främlingsfientliga och det är politiken som behövs i Sverige. Man kan nämna också att innan så har SD ökat i popularitet men han har ju som tagit det till nästa steg där han har nyanserat det på ett jättebra sätt och fått med sig det svenska folket. Och har ni tittat när han debatterar, han är ju hur skicklig som helst. Han är en av få SDR som verkligen kan snacka om annan politik än invandring och ändå vara så vinna de debatterna. De flesta debatterna jag ser med SD, de flesta debatterna jag ser när med Jimmy Åkesson vinner han enligt min åsikt. Och ja, har ni exempelvis sett när han snackar om du var inte i min sandlåda med sån här när han förklarar sin barndom. Han använder som humor på ett väldigt skickligt sätt. Och han är ju fru- otroligt bra retoriker. Så ja, det går inte att förneka att Sverigedemokraterna har den skickligaste partiledaren. Oavsett om du oavsett om du hatar eller älskar honom. Jimmy Åkesson är Sveriges skickligaste partiledare.